ligada aqui o nosso estado. Uma das regiões mais impactadas, sem dúvida, foi São João Batista. Uma força-tarefa foi montada, empresários se uniram para ajudar a população da forma que foi possível. A gente vai trazer um pouco mais de informação. Olha como ficou a cidade. Cenas de filme de terror. Ruas e casas sendo invadidas pelas águas, em uma das piores enchentes da história da cidade de São João Batista, no Vale do Rio Tijucas. No meio ao caos, a solidariedade, que veio dos céus. Empresários e pilotos da região se uniram para resgatar de helicóptero pessoas ilhadas e levar mantimentos para as famílias prejudicadas. O comandante Eduardo, mais conhecido como Cruz, participou diretamente dos primeiros resgates. Nós tiramos três pessoas numa condição bem crítica, com água próximo do pescoço, e a gente teve o, o sucesso de conseguir resgatar as pessoas, tirar para uma área segura. A gente não fez nada mais que qualquer outro piloto faria nas condições que nós tínhamos. Né? A gente simplesmente cumpriu o que, o que, o que dava para ser feito. Mais de 10 mil pessoas foram afetadas pelas águas. Segundo a Prefeitura de São João Batista, essa foi uma das piores enchentes da história. O nível máximo do rio chegou a 9 metros. Quando eu entrei ali dentro, que eu vi aquele lodo grosso, sabe? E as coisas tudo novas que a gente comprou agora tem uns seis meses. Ai, se deu um desespero porque foi sofrido, né? Nada, nada. Foi muito rápido, foi questão de segundos, as coisas, a gente perdeu tudo muito rápido, sabe? Foram momentos de angústia, tristeza e aflição. Dona Osvaldina mora há 17 anos nessa casa, no bairro Tajuba 2. E com as águas, perdeu tudo. A primeira vez que entrou água dentro da minha casa foi em 2011. Vem só na soleira da janela. Então a gente achou assim, vem só na soleira da janela, dá tempo a salvar alguma coisa. Então nós levantamos as coisas naquele limite. Só que a água vinha mais rápido do que nós conseguíamos levantar. Então o que nós conseguimos levantar, só que a água entrou dois metros dentro da minha casa. Então o que tinha tudo levantado na base que dava, boiou tudo, caiu tudo e perdemos tudo. E como é que a senhora se sente vendo a sua casa nessa situação? Sem comentário. É triste, né? Não é só eu, tá? Tanto que a gente trabalha, luta, mas Deus é poderoso que ele tem mais para dar do que já deu. É com essa esperança e fé da dona Osvaldina e com a solidariedade vindo dos céus e de vários cantos do estado que aos poucos as famílias atingidas pela chuva poderão se reerguer e sorrir novamente.